ഹാബത്തുൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ടീ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഓവനും ബീറ്ററും ഇല്ലാതെ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൈദ മുട്ട വനില എസെൻസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ മിൽക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഷുഗർ ആൻഡ് ഗീ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അര ഹാഫ് ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് വൺ ഗ്ലാസ് ഓഫ് ഷുഗർ എന്നിട്ട് അതിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെയും വനിലാസൻസിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സെയിം സ്പൂണിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വനില എസെൻസ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് പരമാവധി വടിച്ചെടുക്കുക ഇതാ ഏതുകൊണ്ട് മാവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദ ചേർത്തു എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മൈദൻ്റെ പൊടി മുകളിൽ കാണുമ്പോഴൊന്നും അടുത്ത ടീ അടുത്ത ബാച്ച് മൈദ ഇടരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ അതേ കളറിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ച് മൈദ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ മൈദ ഇടുന്ന ടൈമിൽ കുറേ സ്പീഡിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് മെല്ലെ ഇളക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾ ടോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് പിന്നെ മൈദ ഇളക്കുന്ന ടൈമിൽ കട്ട കെട്ടാതെ നോക്കണം നമ്മളെ മൈദയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്ററി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്ററി മാറ്റിക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കായിട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷമേ മുന്തിരി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം മുന്തിരി നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീർത്ത് വരും അതുകൊണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു തവ എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഗീ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഗീ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേക്ക് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സൈഡിലും ഗ്രീസ് ചെയ്യണം അടിഭാഗത്ത് മാത്രം പോരാ കുറച്ച് ഗീ ഗീ ഗ്രീസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ബാറ്റർ നമ്മുടെ സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം 
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ഇത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓൾ ടോട്ടലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ വെന്തിട്ടില്ലേന്ന് നോക്കണം ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ മാവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് വെന്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ കേക്ക് മാവൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് താങ്ക്